Murat Yetkin, 23 Haziran 2021 Yetkin Report. SBK acaba neden Türkiye'de yargılanmak istiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama, sahtecilik, tehdit, şantaj ve gasp gibi suçlardan aranan ama Türkiye'de hala saygın iş insanı muamelesi peşinde koşan Sezgin Baran Korkmaz, namı diğer SBK, Avusturya'da yakalandı. Amerikan makamlarının girişimiyle yakalandı. Gözaltındayken susma hakkını kullanacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemiş. SBK'nın neden kaçtığı Türkiye'de yargılanmak istediğine gelmeden önce hem de fena halde bağlantılı şu FETÖ borsası olayına girmek gerekiyor. FETÖ borsası 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından kanun hükmünde kararnamelerle işten çıkarılan 125.678 devlet memurundan bazılarının hükümet görevlilerine rüşvet vererek haklarındaki Fethullahçı damgasını kaldırtıp görevlerine dönmesi demek. Bu deyimi ilk kullanan o sırada AK Parti Gaziantep milletvekili olan Şamil Tayyar oldu. Tayyar 19 Mart 2018'de bir televizyon yayınında ülkede bir FETÖ borsası kurulduğunu ve milyon dolarlarla rüşvet işlediğini söyledi. Tayyar 24 Haziran 2018 seçimlerinde aday değildi ama 24 Mart 2021 AK Parti Kongresi sonrası parti kademelerine geri alındı. Neden mi anlattım? Sedat Peker videolarının sarstığı gazetecilerden Süleyman Özışık'ın henüz AK Parti iktidarının gözdesiyken 18 Haziran 2020'de bir televizyon yayınında binlerce FETÖ mağdurunun dosyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya götürdüğünü ve hepsinin de masum çıkarak göreve iade edildiğini söylediği ortaya çıkınca Tayyar'ın söylediklerini hatırladım. Yani buna göre mahkemeye filan da gerek olmamış. Özışık'ın Soylu'ya binlerce FETÖ mağduru hakkında kefil olması yetmiş. Soylu Dan henüz bir yalanlama gelmedi ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste bu işlerin para karşılığı mı yapıldığı sorusunu ortaya attı. Yani parayı bastıran devlet görevlisi hakiminden öğretmenine, maliyecisinden polisine, savcısına kadar FETÖ'cü damgasından kurtuldu mu? Bir AK Parti kaynağıma sordum. Bu tiplerin kendilerini abarttığını söyledi. Yani binlerce değilmiş onun bilgisine göre ama müdahil oldukları dosyalar varmış. Hatta bunlar arasında Mübariz Mansimov'un FETÖ suçlamasından kurtarılması çabası da varmış. Öyle duymuş. Gelelim SBK dosyasına. Malum bugünlerde çok konuştuğumuz Sezgin Baran Korkmaz konusuna Sedat Peker'in Bodrum Yalıkavak'ta Mübariz Mansimov'un oteline Mehmet Ağar ekibiyle çökülmesi iddiasıyla gelmiştik. Oradan da Veys Ateş'in paraşütle indirildiği gazetecilik koltuğunu istismar ederek SBK'dan Ankara ile arasını yapmak için 10 milyon avro istediği iddiasına. Tam o sırada Amerika'nın SBK'yı Avusturya polisine yakalattığı ve gözaltında olduğu haberi gelmişti. Peki siz Sezgin Baran Korkmaz'ın yerinde olsanız, siz de Amerika yerine Türkiye'de yargılanmak istemez miydiniz? Ne de olsa Korkmaz'ın suç ortaklarından Kingston kardeşler, Amerika'da bundan daha az suçlamalarla, en az 30 yıl hapis cezasıyla yargı karşısına çıktı. Daha az diyorum çünkü SBK'ya yöneltilen suçlamalar arasında, iş insanı Yalçın Ayaslı'nın mali işler yönetmeni Zahide Üner'i tecavüz ve öldürmekle tehdit de bulunuyor. Bir başka suç ortağı Levon Termanzian, Amerika tarafından RICO girişimi diye tanımlanan suç örgütündeki kumpaslarından sadece biyodizel sahtekarlığı nedeniyle 1 milyar dolar cezaya çarptırıldı. RICO yasasının açılımı, baskıyla şantaj ve rüşvet örgütleri yasası. Amerika'da bu yasaya muhalefetten yargılanacak. Ayrıca Türkiye-Amerika çifte vatandaşlığına sahip Yalçın Ayaslı'nın Bora Jet ve oturduğu ev dahil bütün mal varlığına hile, desise ve tehditle el koyma, itibarsızlaştırma ve ondan el koyduğu parayı da ortaklarıyla Türkiye ve Lüksemburg'daki şirket ve banka hesaplarıyla aklama suçlarında. Kimi tahminlere göre Amerika'da yargılanmak SBK için 200 yılı aşkın hapis cezasıyla yargılanmak demek. SBK ise Türkiye'de, ola ki bağımsız Türk yargısı tarafından suçlu bulunsa da mahkemelere kravat takıp tıraşta çıktığı için iyi halden 3-5 yıl gibi bir ceza alır. Tatil köyüne çevrilen bir hapishanede biraz kalıp denetimli bırakılır. Siz olsanız bu koşullarda Türkiye'de yargılanmak istemez miydiniz? Yatırımcı diye Erdoğan'a çıkaran kim? Neye mi güveniyor SBK? Sözcüden Deniz Zeyre'ye, Veys Ateş'le 12 dakikalık telefon görüşmesinin 9 dakikasını orada adı geçen önemli bir kişi nedeniyle şimdilik tuttuğunu söylemesinin payı olabilir mi? Bir tür hayat sigortası gibi yani. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı soruşturma dosyasında ortağı Kingston'la görüşmelerinde kendilerini koruyacaklarına güvendiği bir büyük baba ya da dededen söz ediliyor. Kimdir o büyük baba acaba? Amerikalı mı, Türk mü? Az önce Los Angeles'ta yaşayan Ermeni asıllı Levon Termenzian'dan söz etmiştim. 
uluslararası bir para aklayıcısı. Ermenistan'da da para aklama, silah dahil kaçakçılık ve sahtecilik suçlamasıyla soruşturulan bir kişi. Amerika ve Ermenistan vatandaşlığı var. Lev Aslan Dermen adıyla Türk vatandaşı olmuştu ki Levon, Ermenice Aslan demek zaten. Peki kim vermişti acaba Türk vatandaşlığını bu örnek insana? Örneğin 250 bin dolara Toki müteahhidinden Eval, Türk vatandaşı ol kampanyasından mı yararlanmıştı? CHP sözcüsü Faik Öztırak sorular sormaya başladı. Daha önce İran'la altın petrol ticareti aracısı Azeri kökenli İranlı sahtekar Reza Zarrab'a kimlerin Rıza Sarraf adıyla Türk pasaportu verip İtalya üzerinden AB Schengen vizesi aldığı sırada kimlerin kilit görevlerde olduğu az çok biliniyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, AB İşleri Bakanı da şimdi Prag Büyükelçisi yapılan Egemen Bağış'tı. Geçenlerde ölen Burhan Kuzu'nun da devrede olduğu hep konuşuldu. Acaba Termen Ziyan'ı dermen yapanlar kimdi? Nihayet haftalar sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bu kişinin Türk vatandaşı olmadığını açıkladı. Yani her yere Türk vatandaşı Aslan Dermen Bey olarak girip çıkışı da yalandı. Ayrıca o dönem SBK ve tescilli sahtekar Radikal Hristiyan Mormon Tarikatı üyesi ortakları Kingston kardeşler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yatırımcı diye takdim edilmişti. Şimdi sildirilmek istenen fotoğraflar çektirilmiş, Türkiye'ye 500 milyon dolar getirecekler diye İstanbul Çırağan Otel'de basın toplantısı düzenlenmişti. O dönem yatırım ajansı başında şimdi Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Arda Ermut vardı. Acaba o biliyor mudur? Ya da SBK medya operasyonları ve polis yargı içindeki bağlarıyla Ayaşlı'nın Bora Jet'ini gasp ettikten sonra hafta sonu gezilerine çıkardığı siyasiler, gazeteciler, devlet görevlileri biliyor mudur aslında nelerin olduğunu? O isimler şimdi neler yapıyorlar acaba o listelerinde ortaya saçılmaması için? Amerikan Adalet Bakanlığı'nın belgelerinde bazı gazetecilerin de adı geçiyor. Örneğin Soner Yalçın'ın adı da geçiyor ama o SBK övgüsü ya da Ayaslı'nın fetullahçı olduğunu yazmamış. Mücahit Arslan konuşsa diye bir yazı yazmış sözcü de. Herhalde bir şeyler bildiğini düşünüyordu. Buna rağmen belgede ismi var. Korkmaz'ın Kars'ta hemşerisi olan Mahmut Övür'ün de bir yazısı var örneğin. Ersin Ramoğlu ve Bülent Baskoy'un da yazılarından söz ediliyor. Ancak SBK'nın Bora Jet'e çökme sürecindeki medya yıldızı takvim yazarı Ergün Diler olmuş Amerikan belgelerine göre. Hangi yazdığının yalan ya da fabrikasyon yani gerçek olmadığı halde üretildiği de kanıtlarıyla yer almış Amerikan savcılık soruşturmasında. Ve bu yazılanların Amerika'daki Türk medyası bağlantılarıyla Ayaşlı'nın New Hampshire'da yaşayan ailesini tehdit etmekte kullanıldığı da ilişkileri patlama sırasındaki gazeteci Ergün Diler olursa şaşırmamak lazım. Ya Amerika'da itirafçı olursa? Amerikalı savcıların bulgularında dilerin itibarsızlaştırma ve bu yolla Bora Jet'in piyasa fiyatını düşürüp el koyma operasyonunda kullanıldığı öne sürülen yazılarına Ekim Alptekin irtibat kurduktan sonra başladığı da öne sürülüyor. Alptekin'in Artı Bir TV'nin finansörlerinden olduğu iddiası sözcü yazarı Yılmaz Özdil tarafından ima edilince televizyon istasyonunun kuruluşunda yer alan bir başka sözcü yazarı Uğur Dündar sert tepki vermiş, ikilinin arası bozulmuştu. Diler ve diğer ilgili gazetecilere Ayas'la hakkında yanıltıcı bilgi vermekte suçlanan Alptekin o dönem SBK ile çalışmış. Daha sonra SBK'nın Zahide Üner'i tecavüz ve öldürmekle tehdit ettiğine tanık olunca ayrılmış ve bu tanıklığını da Amerikan makamlarına anlatmış. Alptekin hakkında Amerika'da Donald Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile Petullah Güler'in sınır dışı edilmesi için çıkar ilişkisi kurmak suçlamasıyla devam eden dava var. Unutmadan söyleyelim, Flynn de Zarrab gibi itirafçı oldu. Acaba SBK da Amerika'da yargılanırsa itirafçı olur mu? Olursa bu Ankara ve İstanbul'da kimlerin uykularını kaçırır? Berbat ilişkiler, birbiriyle suç ortaklığıyla bağlanan berbat ilişkiler. Bu koşullarda siz Sezgin Baran Korkmaz'ın yerinde olsanız, bugünkü Türk mahkemelerinde yargılanmak istemez miydiniz?